Historyczne ubiory tureckie urzekają pięknem i egzotyką. Powstały one z połączenia dawnych narodowych elementów tureckich ukształtowanych w Azji Centralnej z silnymi wpływami bizantyjskimi, arabskimi i perskimi. O ich pięknie decydują przede wszystkim wspaniałe tkaniny, które dawniej wykonywano w znakomitych warsztatach jedwabniczych. W czasach panowania dynastii osmańskiej tkaniny te produkowano w Bursie, a później w Stambule. Produkcja pełnych przepychu materii podlegała drobiazgowej kontroli państwa. Wadliwe tkaniny konfiskowano, a partie wykonane perfekcyjnie posyłano w darach dyplomatycznych za granicę. Ulubione motywy na tureckich tkaninach czerpano w dawnych wiekach ze świata flory, np. tulipany, goździki, granaty, róże, lilie czy hiacenty, a także ze świata symboli. Odnajdujemy na nich półksiężyce, gwiazdy, słońca, chmury i charakterystyczne krążki cintamani. Turcy specjalizowali się również w wykonywaniu tkanin malowanych i drukowanych, zwanych izma. Ubiory na dworze sułtana ukazywały pozycję w hierarchii, były znakiem sułtańskiej łaski. Zwykle wykonywali je dworscy krawcy, używając wspaniałych tkanin, jedwabnych wzorzystych aksamitów, brokatów, taft, rypsów czy materii sukiennych. Ubiory bywały także zdobione za pomocą pasmanterii i haftów. Tureckie ubiory fascynowały Europejczyków. W XVI-wiecznej księdze Cezarego Weczelio, prezentującej ubiory niemal całego znanego wówczas świata, obyczaje i stroje Osmanów opisano bardzo szczegółowo. O kobietach tureckich Weczelio napisał Zwykle ubierają się jak mężczyźni, bardziej lub mniej bogato, zgodnie ze swym statusem. Ich wierzchnie suknie są pełne przepychu, długie i otwarte z przodu i zapinane do pasa guzikami ze złota lub kryształu. Nie ma ustalonego koloru dla ich szat. Noszą każdy odcień poza czernią. Osmańskie kobiety nosiły zwykle trzy warstwy ubioru. Głównymi jej elementami były spodnie zwane szalwar i długa suknia – entari. Zamożna dama w XVI wieku zakładała na ciało najpierw koszulę z jedwabiu oraz majtki. Spodnie, kamizele z haftowanego jedwabiu i suknię entari, na którą można było założyć dodatkowe ubiory – kaftan lub płaszcz. Entari jest ubiorem noszonym nadal w niektórych regionach Anatolii. Można wyróżnić 20 różnych form tej sukni. Charakteryzuje ją jednak prostota kroju. Entari, które uszyjemy, powstanie w oparciu o wykrój takiej sukni z XVIII wieku. Jeśli chcemy zachować orientalny charakter ubioru, istotny jest wybór odpowiedniej tkaniny. Najlepiej, aby był to materiał naturalny, na przykład jedwab, którego wzór będzie nawiązywał do deseni charakterystycznych dla materiałów używanych do szycia entarii w osmańskiej Turcji. Ważne jest również, aby tkanina, na którą się decydujemy, odpowiednio się układała. Nie powinna być na przykład zbyt sztywna lub ciężka. Nasze entarii powstanie z tkaniny z dodatkiem imitującej jedwa wiskozy. Materiał ma dekoracyjny, wypukły wzór z motywem zakręconej u węższego końca łzy. Motyw ten, wywodzący się z Iranu, zwano w Turcji buta. W Europie zyskał on popularność w XVIII wieku. Entari potrzyjemy tkaniną wiskozową. Można także użyć lnu lub bawełny. Należy pamiętać, aby dobrać podszewkę, która będzie układać się podobnie jak tkanina wierzchnia. Entari może być luźnym ubiorem, jednak dobrze jest uszyć je na wymiar. 
Potrzebna jest nam przede wszystkim długość. Mierzymy ją zatem od podstawy szyi do ziemi. Możemy również zmierzyć szerokość przodu oraz długość rękawa. Na uszycie entarii będziemy potrzebować materiału o łącznej długości równej dwukrotnej długości ubioru oraz długości rękawa. Pamiętajmy, że dostępne tkaniny miewają zwykle po 140 cm szerokości. Jeśli chcemy dodatkowo ozdobić naszą suknię, warto zaopatrzyć się w pasmanterię. Tkaninę musimy na początek przygotować do krojenia. Parujemy ją przy pomocy żelazka. Najpierw składamy ją na pół, prawą stroną do środka. Prasujemy podszewkę również złożoną na pół. Złożony wykrój przekładamy do linii zagięcia tkaniny. Do entarii potrzebujemy sześciu klinów, a ponieważ mamy tkaninę złożoną na pół, wycinamy trzy kliny. Należy pamiętać, że entarii szyte jest z całości tkaniny, bez szwu na ramieniu. Aby zachować układ wzoru, oznaczamy tylny klin, żeby wzór ułożył się w odpowiednim kierunku. Następnie wycinamy z podszewki te same formy, co z tkaniny wierzchniej. Po wykrojeniu sukni do boków tylnej części przypinamy szpilkami kliny, zabezpieczając tkaninę przed poruszeniem. Zszywamy na szerokość centymetra od brzegu tkaniny. Po przyszyciu klinów należy zaprasować szew na stronę klina, po lewej i po prawej stronie. Po zaprasowaniu wszystkich klinów przechodzimy do wszycia rękawów. Szwy mocujące rękawy rozprasowujemy na płasko. Następnie zszywamy boki, łącząc przód i tył entarii na całej długości razem z rękawami. Potem rozprasowujemy na płasko szwy boczne. Przystępujemy do szycia podszewki. Potem prasujemy ją, pamiętając o tym, aby szwy również rozprasować tak samo, jak w tkaninie wierzchniej. Pasmanterię możemy przyszyć ręcznie lub maszynowo, z minimalnym naddatkiem, aby nie ściągała tkaniny. Przyszywając dodatki maszynowo, należy pamiętać, aby naszyć je przed wszyciem podszewki. Łączymy podszewkę z tkaniną wierzchnią. Prawą stronę tkaniny przykładamy do prawej strony podszewki. Przypinamy szpilkami i zszywamy. Na szwie jednego boku podszewki pozostawiamy otwór, który pozwoli nam na koniec wywinąć entarii na prawą stronę. Po połączeniu tkaniny wierzchniej z podszewką nacinamy podkrój szyi, aby po wywróceniu na prawą stronę łuk podkroju układał się łagodnie. Po wywróceniu na prawą stronę zaszywamy otwór w podszewce. Na koniec sprasowujemy szwy łączące podszewkę z tkaniną wierzchnią i ręcznie przyszywamy pasmanterię. Gotowa suknia może służyć jako niezwykły, wygodny szlafrok. Miłośnikom indywidualnego stylu suknia ta stwarza wiele różnych możliwości. Można na przykład wykroić inny kształt dekoltu, a także skrócić ubiór, tworząc efektowną sukienkę emanującą orientalnym czarem.
Mm-hmm. <laughs>